আসসালামু আলাইকুম আমি ডক্টর সাদিয়া আহমেদ আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম আইটি পদ্ধতি নাম খাবার বড়ি আপনারা সকলে জানেন এই খাবার বড়ি দুই রকমের একটি হলো মিশ্র খাবার বড়ি আইটি নাম হলো মিনি পিল মিশ্র খাবার বড়ি অথবা কম্বাইন্ড পিলে মূলত দুটি হরমোনের সংমিশ্রণে বানানো হয় এই দুটি হলো স্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টিন আর মিনি পিলে শুধুমাত্র প্রোজেস্টিন সমৃদ্ধ পিল আজকে আমরা শুধুমাত্র মিশ্র খাবার বড়ি অথবা কম্বাইন্ড পিল নিয়ে আলোচনা করব কম্বাইন্ড পিল সরকারিভাবে পাওয়া যাচ্ছে সুখী নামে এবং বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি আরও নানান নামে এই কম্বাইন্ড পিল বাজারজাত করেন যেমন ফেমিকন নডের টোয়েন্টি এইট রোজেন টোয়েন্টি এইট মার্ভেলন গায়ন থার্টি ফাইভ পিল নির্বাচনের পূর্বে অবশ্যই আপনাকে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হতেই হবে আমরা অনেকেই না জেনে নিজের ইচ্ছে মতো কিংবা ভাবিদের কথা শুনে আমরা পিল নিজেরাই নিয়ে থাকি যেটা কোনোভাবেই কার্যকর হবে না অবশ্যই আপনার নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নিন যখনই চিকিৎসকের কাছে যাবেন উনি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন যেগুলো আমি আপনাকে এখনই বলে দিচ্ছি প্রশ্নগুলো হচ্ছে আপনার সন্তানের বয়স ছয় মাসের কম বা তাকে কি এই ছয় মাসের কম বয়সে শিশুকে আপনি কি এখনও বুকের দুধ পান করাচ্ছেন অথবা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আপনি কি গর্ভবতী এছাড়া আপনাকে জিজ্ঞেস করবে আপনি কি অল্প কাজ করে হাঁপিয়ে উঠেন বা সামান্য কোনো কারণে বুক ধরফর করে বুকে ব্যথা হয় অথবা প্রায় আপনার মাথা ধরে থাকে প্রায় চোখে ঝাপসা দেখেন আপনার পায়ের শিরা কি ফুলে থাকে তাতে কি কোনো ব্যথা হয় আপনার বয়স কি পঁয়ত্রিশের বেশি অথবা আপনি কি নিয়মিত ধূমপান করেন বা তামাক পাতা সেবন করেন অথবা আপনার স্তনের মাঝে কি কোনো শক্ত চাকা দেখা গিয়েছে এসব প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তবে আপনাকে অন্য পদ্ধতির কথা চিন্তা করতে হবে যদি না হয় তবে বুঝতে হবে পিল আপনার জন্য একটি আদর্শ পদ্ধতি এই মিশ্র খাবার বই অথবা কম্বাইন্ড পিলের কিছু সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে সুবিধা হচ্ছে সঠিক নিয়মে ব্যবহার করলে এটি অত্যন্ত কার্যকর এটি একটি অস্থায়ী পদ্ধতি ফলে যে কোনো সময়ে আপনি এই পদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোনো পদ্ধতিতে চলে যেতে পারেন এবং জরুরি জন্ম নিয়ন্ত্রক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও পিলের আরও অনেক রকম কাজ আছে যেটা আমরা চিকিৎসকরা আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে থাকি যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস নামে একটি একটি রোগ আছে এটি এই রোগের প্রকোপ কমা এবং চিকিৎসায় সাহায্য করে এছাড়া মাসিকের সময় অনেকের তলপেট ব্যথা করে সেই ব্যথাটি একটি কমিয়ে দেয় এছাড়া মাসিক নিয়মিত করে এবং ডিম্বাশয়ের সিস্ট এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় এর অসুবিধা হচ্ছে প্রতিদিন খেতে হয় এবং ব্যবহারে তিন থেকে চার মাসের মধ্যে এটি দুই মাসিকের মধ্যে ফোটায় ফোটায় রক্ত যাওয়া হতে পারে বিমর্ষ লাগা মন খারাপ লাগা শরীরে ওজনের পরিবর্তন মুখে ব্রণ ওঠা বমি বমি ভাব এসবও এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যেতে পারে আর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হচ্ছে এটি জন্য রোগ প্রতিরোধে কোনো রকম কার্যকর ভূমিকা পালন করে না মিশ্র খাবার বড়ি গ্রহণের নিয়ম বাংলাদেশে বেশিরভাগ মিশ্র খাবার বড়িতে বড়ি প্যাকেটে সাধারণত আঠাশটি বড়ি থাকে যার মধ্যে একুশটি বড়ি অথবা পিল হচ্ছে সাদা রঙের এবং সাতটি হচ্ছে খয়রি রঙের মাসিকের প্রথম দিন থেকে আপনি সাদা বড়ি শুরু করতে পারেন অথবা মাসিকের প্রথম থেকে পঞ্চম দিন যে কোনো একদিন আপনি সাদা বড়ি দিয়ে শুরু করতে পারেন যদি কোনো কারণে মাসিক দেরি হয় বা অন্যান্য উপসর্গ দেখা দেয় তবে নিশ্চিত হয়ে নিন আপনি গর্ভবতী কি না যদি গর্ভবতী না হয়ে থাকেন সে ক্ষেত্রে মাসের যে কোনো দিন থেকে আপনি মিশ্র খাবার বড়ি শুরু করতে পারেন তবে মনে রাখতে হবে আপনার স্বামী সাময়িকভাবে বাড়িতে না থাকলেও বড়ি গ্রহণ কিন্তু বন্ধ রাখা যাবে না এটি নিয়মিতভাবেই চলতে থাকবে মিশ্র খাবার বড়ি গ্রহণের কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যেমন দুই মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে ফোটায় ফোটায় রক্ত যাওয়া মাথা ব্যথা উচ্চ রক্তচাপ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে ওজন বৃদ্ধি ত্বকের রঙের পরিবর্তন ব্রণ ওঠা বিমর্ষতা এর যদি একটিও আপনি প্রত্যক্ষ করে থাকেন অবশ্যই আপনার চিকিৎসকে স্মরণাপন্ন হন পরিশেষে আবারও বলতে চাই আশেপাশের কথা শুনে কিংবা ভাবিদের কথা শুনে নিজের জীবনকে বিপন্ন করবেন না চিকিৎসকের পরামর্শ নিন সুস্থ থাকুন এ সম্পর্কে আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের মেড স্কুল গ্রুপে প্রশ্ন করুন এবং অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না 
দেখা হবে অন্য কোনো সময় অন্য কোনো ভিডিওতে ধন্যবাদ